Hello students, welcome to Just Know It. In the video, we have 2022 August, second week, gaana, current affairs related to practice question. Solve First question paarunga, Which among the following statements is or correct regarding small satellite launch vehicle, that is SSLV? First statement paarunga, SSLV is a three stage all solid vehicle and it has a capability to launch up to 500 kg satellite mass into 500 km low earth orbit and 300 km to sun synchronous orbit. In the statement is correct. This is actually PSLV, GSLV, and satellite launch vehicles. So, now we have a small satellite launch vehicle. That is, micro, nano, small type of satellites launch. We have a three stage uh, all solid fuel vehicle designed. That is the news. So, now we have in the SSLV is a three stage vehicle, tha, all solid fuel. Tha. So, the capability of bringing the Ainur kilo satellite to low earth orbit to go, that is, sun synchronous orbit to go, we can easily launch the satellite vehicle. Use so, this is the first statement correct. Second statement it is perfectly suited for launching multiple micro satellites at a time. One time, we can launch the satellite to multiple orbital drop offs. So, different orbits, la, different orbits la vandha different satellites la vandha at a time la vandha launch panna mudiyum so or orbit la or satellite la drop off pannite adutadhu innor orbit la innor satellite vandha nammalaala launch panna mudiyum so anala indha statement um correct da so option c both 1 and 2 abingiradhu correct ah answer so ipo recent ah indha sslv use panni first mission ah vandha mudichirundanga isro so idhula vandha rendu satellites ah launch pannirundanga one vandha eos2 earth observation satellite 2 idhukku vandha microsat abingira or peram irukku so idhu vandha or remote sensing satellite if you look at the ASADI sat, you can launch a satellite in the ASADI sat. This is a cube sat. This weight is just 8 kg. So, you can see 75 different payloads. So, this is in India. There are 75 schools and girls students who use this idea. They use a Bangalore-based start-up and space kits. They use a satellite in the ASADI sat. So, you can launch these two satellites. Now, you can launch these two satellites. You can launch these two satellites in SSLV. And the correct orbit is to drop off. So, in the final time, there is a sensor glitch. So, we can fulfill full objectives. But still, SSLV is a potential candidate in the launch vehicle market. So, if you look at the salient features, this is very cost effective. So, PSLV, GSLV, we can launch in the same way. 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 That is reduced turnaround time. So, if you integrate a PSLV, it will be around 70 days. But in the SSLV, we can integrate in just 72 hours and launch it ready. So, that's the most important thing. Third one is multiple satellite mounting options. So, the nano, micro, small satellites, all of the satellites we can mount and easily send. So, this is the most important thing in the SSLV. That's the second thing. Consider the following statements. Electoral College to elect the Vice President of India consists of elected members of the Parliament and state legislative assemblies are in this statement wrong. Actually, the vice president is elected to the electoral college. Parliament MPs are members of parliament. State legislative assemblies are members of parliament. MLAs are members of parliament. That's the statement wrong. Second statement, the office of Indian vice president is modeled on the lines of the American vice president. This is correct. So, that's why we design it. If you look at the American vice president, you can see it. Upper House, House of Senate and Chairman, that is why the Rajya Sabha and Ex-Officio Chairman, Indian Vice President. The third one is, the Vice President of India can be removed by a resolution of Rajya Sabha, passed by an absolute majority and agreed to by the Lok Sabha. This is correct, the Vice President of India can be removed by a resolution of Rajya Sabha, passed by an absolute majority. Absolute majority is now 245 members of Rajya Sabha, this is 50% plus 1. Right, so that's absolute majority. So majority of total membership of the house. That's the absolute majority of the house. So you can go on the option B, 2 and 3 of the house. That's the correct answer. So if you look at the news, the reason is that India is the 14th Vice President elected. So you can look at the name of Jagadip Dhangar. Right. Third question. Consider the following statements. Combined Maritime Forces is a multinational naval collaboration to advance security, stability and prosperity over the international waterways which encompass some of the world's most important shipping lanes. So, this is a Kutam Aipu in the Combined Maritime Forces. So, this is the Kutam Aipu of the Kutam Aipu. Shipping lanes. So, every one of the roadways, railways, that's why 
கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பல் கப்பல்கள் போகக்கூடிய அந்த கடற் தளங்கள் இருக்கு தடங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அந்த ஷிப்பிங் லேன்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் இந்த கம்பைன்ட் மேரிடைம் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் தேர்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இந்தியா இஸ் அ ஃபுல் டைம் மெம்பர் ஆஃப் கம்பைன்ட் மேரிடைம் ஃபோர்ஸஸ் திஸ் இஸ் ராங் இந்தியா வந்து ஃபுல் டைம் மெம்பர் கிடையாது இந்தியா இப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம அதுக்கு கூட இணைந்து செயல்படுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவே எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் மெம்பர் கிடையாது சாரி ஃபுல் டைம் மெம்பர் கிடையாது ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஓன்லி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு மல்டி நேஷனல் நேவல் பார்ட்னர்ஷிப்பு ஸோ இது தேர்ட்டி ஃபோர் நேஷன் குரூப்பிங் சரி ஒரு முப்பத்தி நான்கு நாடுகள் இப்போதைக்கு உறுப்பினர்களாக இருக்குது இதை கமாண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் நேவி அட் வைஸ் அட்மிரல் ஸோ இது யாருடைய தலைமையில் இயங்குது அப்படின்னா யூஎஸ்னுடைய தலைமையில் தான் ஸோ இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பெஹரினில் இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கு டாஸ்க் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுது ஒன்று வந்து மேரிடைம் செக்யூரிட்டி அண்ட் கவுண்டர் டெரரிசம் அடுத்தது வந்து கவுண்டர் பைரசி அடுத்தது ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அரேபியன் கல்ஃப் செக்யூரிட்டி அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஏன் அரேபியன் கல்ஃப் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஆயில் கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ரீஜன் ஸோ அதனால தான் அரேபியன் கல்ஃபை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ இப்போ ஏன் நியூஸில் இருந்ததுன்னா இதுதான் கண்டெக்ஸ்ட்டு ரீசெண்ட்லி இந்தியா ஃபார்மலி கமன்ஸ்டு கோஆப்ரேஷன் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஒத்துழைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டு அந்த ஒத்துழைப்புக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஃபுல் டைம் மெம்பர் ஆகல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இன் இந்தியா இட் இஸ் ஃபண்டட் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அண்ட் இட் ஆப்ரேட்ஸ் அஸ் அண்ட் அட்டோனாமஸ் பாடி த்ரூ தி சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ஸ் தி எக்ஸ் ஆஃப் விஜோ சேர்மன் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இது எந்த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே வந்து ஆப்ஷன் சி கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ என்ன கண்டெக்ஸ்டில் இந்த ஆர்கனைசேஷன் நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என் கலை செல்வி அப்படிங்கிறவங்கள இந்த அமைப்பினுடைய ஃபஸ்ட் உமன் டேரக்டர் ஜென்ரலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த கலை செல்வி அப்படிங்கிறவங்க இந்தி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தமிழ்நாட்டினுடைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஸோ நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக எஸ்பெஷலி பேட்ரி டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக அவங்களுடைய ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் லித்தியம் அயான் பேட்ரி அதை டெவலப் பண்ணுறதுல வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஹி ஹஸ் ஷி ஹஸ் மேட் கீ கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி நேஷனல் மிஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி ஸோ இவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து இந்தியா வந்து இந்த மின் வாகனங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் டெவலப்மெண்டில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கியதாக அந்த 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 நகர்வை வந்து இன்னும் வந்து என்ன பண்ணும் இன்டென்சிஃபை பண்ணும் இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேட்ரி பேட்ரியை வந்து டிசைன் பண்ணுறது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து பெரிய உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கன்சிடர் தி ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் பப்ளிஷஸ் தி ஃபுட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸினுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் ஏஜென்சி தான் இந்த ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் இந்த ஃபுட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எதுக்காக இந்த இண்டெக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மந்த்லி சேஞ்சஸ் இன் தி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைசஸ் ஆஃப் அ பாஸ்கெட் ஆஃப் ஃபுட் கமோடிட்டிஸ் இது கரெக்டு ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த ஃபுட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இண்டெக்ஷன் மூலமாக நமக்கு தெரிகிறது என்னென்னா சர்வதேச சந்தையில் உணவுப் பொருள் கொண்ட விலை அந்த விலை ஏற்றம் இறக்கம் ஸோ இது சார தகவல்களை வந்து நம்ம துல்லியமாக புற முடியும் ஸோ அதற்கான ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் இது ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் டூ அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் So, FAO's Food Price Index, what is it? It's a measure of the monthly change in international prices of a basket of food commodities. So, this is a base year use for 2014 to 2016. So, if you look at this news, July is the index reading of the July. So, that's why the January is the index of the July. So, this is the indication of the food prices. So, this is the indication of the food prices. So, this is the indication of the food prices. இந்த குறைவுக்கான காரணம் த ரீசன்ஸ் ஃபார் தி ஃபால் என்ன
ஸோ அதை யுனைடட் நேஷன்ஸும் டர்க்கியும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியரை ஆக்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கி அங்கேருந்து ஃபுட் கார்கோ ஸ்மூத்தாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அந்த பிளாக் சி ட்ரேட் ரூட் வழியாக இந்த டிரான்ஸ் கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்தது பாருங்கள் லிஃப்ட் ஆஃப் பேன் அண்ட் இன் பாம் ஆயில் பை இண்டோனேஷியா இண்டோனேஷியா வந்து பாம் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து அதை பேனை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு முக்கியமான காரணம் தென் நிறைய நாடுகள் அமெரிக்கா லேட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி நிறைய நாடுகளில் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா சோயாபீன்ஸ் உற்பத்தி வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுக்கு பிறகு கோவிட் நைன்டீனால் ஏற்பட்ட அந்த லாக்டவுன்ஸ் அப்புறம் வந்து அந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்க இருந்த அந்த டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஈஸப் ஆகிருக்கு இப்போது ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுது அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டேர்ம் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் சம்டைம்ஸ் சீன் இந்த நியூஸ் ரீசெண்ட்லி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸோ திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இடையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது சமீபத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலையும் வன் வன்முறைகள் எல்லாம் நடந்தது ரெண்டு சைட்லையும் ஸோ அதனால இது சார்ந்த செய்திகள் இருந்தது ஸோ இப்போ டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனுங்கிறது இந்தியாவினுடைய ஒரு ஸ்டாண்டு இந்தியா திரும்ப திரும்ப யுனைடட் நேஷன்ஸ்லேயும் அது சார்ந்த அந்த ஃபோரம்ஸ்லேயும் முன் வச்ச ஒரு ஸ்டாண்டு ஸோ இது என்னென்னா ஸோ இஸ்ரேல் வந்து ஒரு கண்ட்ரியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நிறைய நாடுகள் வந்து அதை அங்கீகரிச்சிருக்கு பட் பாலஸ்தீன் அப்படி இல்லை ஸோ தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் ஸோ இந்தியா என்ன இந்தியாவினுடைய ஸ்டாண்ட் என்னென்னா பாலஸ்தீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேலுக்குள்ளாடி ஒரு நாடாக மலரணும் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து அந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜியன்ஸை வந்து பிரித்து கொடுத்து அவங்களே ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கணும் ஸோ அந்த நாடு வந்து சோவரீனாக இருக்கணும் இண்டிபெண்டன்டாக இருக்குது இறையாண்மை மிக்க நாடாக சுதந்திரமான நாடாக இருக்கணும் ஸோ அது அந்த அங்கே வந்து அமைதி நிலவணும் அப்படிங்கிறத இந்தியாவினுடைய ஸ்டாண்டு ஸோ அதுதான் இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சரியா ரெண்டு நாடுகளுமே வந்து இறையாண்மை மிக்க சுதந்திரமான நாடுகளாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவினுடைய ஸ்டாண்டு அதுதான் இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஃபைன் ஸோ இதை பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதனுடைய நோக்கம் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கன்சிடர் தி ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த நேஷனல் பாலிசி ஆன் பயோஃபியல் ஸோ பயோஃபியல்ஸ் அப்படின்னா உயிரி எரிப் எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் அலோஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் ஃப்ரம் டேமேஜ்டு ஃபுட் கிரைன்ஸ் விச் ஆர் அன்ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம எத்தனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ரைட் எதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரைன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் மனிதர்கள் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு மோசமடைந்த உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து உணவு தானியங்கள்லேருந்து இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வேஸ்ட்டாக போடக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு நேஷனல் பாலிசி ஆன் பயோஃபியல்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது இது கரெக்ட் ஆக்சுவலாக இருக்குது அப்படி ஒரு ஸ்டே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்தியா ஹஸ் அட்வான்ஸ் தி டார்கெட் ஃபார் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால் பிளண்டிங் இன் பெட்ரோல் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இது ஆக்சுவலாக ராங் டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடையாது இதை வந்து இ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெட்ரோலு கூட எத்தனால் கலக்கிறது தான் இந்த எத்தனால் பிளண்டிங் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளண்டிங்கை வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளாடி அச்சீவ் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டார்கெட்டை ஸோ முன்னாடி வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி குள்ளாடி அச்சீவ் பண்ணி பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சொல்லியிருந்தோம் அந்த டார்கெட்டை பட் இப்போ வந்து அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ரைட் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் பிளண்டிங்கை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே இப்போ அடுத்த ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால் பிளண்டிங் ஃபைன் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் பயோஃபியல்ஸ் வந்து அதை சொல்லுது அது கரெக்டு ரைட் ஸோ அதனால டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து நம்ம நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் பயோஃபியல்ஸ் வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லுது ரைட் அதே மாதிரி இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ இது எந்த கண்டக்ஷனில் நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஹி இனாகிரேட்டட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எத்தனால் பேண்ட் இன் பேனிபட் ஹரியானா ரைட் ஸோ
ஸோ இது வந்து எந்த எதனுடைய பின்னணியில் இதை திறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எத்தனால் பிளான்டை ஸோ வேர்ல்டு பயோஃபியல் டேவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் ஆகஸ்ட் டென் சரியா ஸோ அந்த அதை அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் தான் இந்த திறப்பு உலாவும் நடந்தது ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயித் ஒன் விச் அமங் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தி எய்ம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஸ்கைலைட் ஆப்ரேஷன் ஸ்கைலைட்லாம் என்ன அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் கேட்குது இந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்கைலைட்னா என்னென்னா இட் எய்ம்ஸ் டு டெஸ்ட் தி ஆப்ரேஷனல் ரெடினஸ் ஆஃப் சேட்டலைட் பேஸ்டு சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டட் பை இந்தியன் நேவி அதுதான் கரெக்ட் இந்தியன் சாரி இந்தியன் ஆர்மி இந்தியன் ஆர்மி வந்து செக் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சேட்டலைட் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸை ஸோ அதுதான் இந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்கைலைட்டு ஸோ இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜி சேட் செவன் ஏ சேட்டலைட்டில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க தங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் கேப்பபிலிட்டிஸுக்காக ஸோ ஆர்மிக்குன்னு சொல்லி ஒரு டெடிக்கேட்டட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இல்லை இப்போ இந்தியன் நேவி வந்து இட் யூசஸ் ஜி சேட் செவன் அதே மாதிரி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து இட் யூ இட் யூசஸ் ஜி சேட் செவன் ஏ ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அக்கோசியேஷன் கமி கவுன்சில் வந்து ஜி சேட் செவன் பி அப்படிங்கிற ஒரு புதிய கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ அதை இனி லான்ச் பண்ணி அதை முழுமையாக என்ன பண்ணணும் இந்தியன் ஆர்மி வந்து பயன்படுத்தும் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நைன்த் ஒன் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வேக்சின் யூசஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் ஆஃப் தி வைரஸ் டு ட்ரிகர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இது கரெக்டு ரைட் ஸோ ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வேக்சின் அப்படின்னா அந்த வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து நம்மளுடைய உடம்புல செலுத்துவாங்க ஸோ அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பார்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பார்ட்டை நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ணும் ஸோ அது கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் லைவ் வேக்சின்ஸ் யூஸ் எ வீக்கண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஜெர்ம் தேட் காசஸ் தி டிசீஸ் இதுவும் கரெக்டு சுமால் பாக்ஸ் வைரஸஸ் மாதிரியான சாரி சுமால் பாக்ஸ் வேக்சின்ஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க லைவ் வைரஸஸை என்ன பண்ணுறாங்க ஐசோலேட் பண்ணி அதை வீக்கன் பண்ணி ரைட் ஸோ அதை வந்து செயலிழக்க செய்து நம்ம உடம்புக்குள்ளாடி செலுத்துகிறாங்க அது லைவ் வேக்சின்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் வைரல் வெக்டர் வேக்சின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் தே யூஸ் அஸ் எ மாடிஃபைடு வேர்ஷன் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் வைரஸ் அஸ் எ வெக்டர் டு டெலிவர் ப்ரொட்டக்ஷன் ஸோ வைரல் வெக்டர்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட் மாதிரி ஒரு வைரஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வைரஸில் வந்து தேவைப்படக்கூடிய எந்த எந்த வைரஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக அந்த வேக்சினை டெவலப் பண்ணணுமோ அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு ஜென்டிக் மெட்டீரியலை இன்சர்ட் பண்ணி நம்முடைய உடலுக்குள்ளாடி செலுத்துவாங்க அதான் வைரல் வெக்டர் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இங்கே வந்து மூணுமே கரெக்ட் தான் ஆப்ஷன் சி ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஏன் நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லி கார்பி வேக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்தியாவுடைய இண்டஜீனியஸ் வேக்சினுக்கு இந்த இண்டஜீனியஸ் வேக்சினை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் பூஸ்டர் டோஸாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தது கவர்மெண்ட்டு ஸோ அதை ஏற்கனவே கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் ரெண்டு டோஸ் எடுத்தவங்க வந்து இதை வந்து பூஸ்டர் ஷார்ட்டாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ கார்பி வேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினியஸ்லி டெவலப்டு ரிசப்ஷா ரிசப்டார் பைண்டிங் டொமைன் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வேக்சின் அகேன்ஸ்ட் கோவிட் ரைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டோஸஸ் அதுக்கு இடையில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸுக்கு இடையில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ இது ஈஸியாக இந்தியன் கண்டிஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேக்சின் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மூணு டைப் நம்ம படித்தோம் இங்கே ஸோ இப்போ இந்த கார்பி வேக்ஸ் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் லைவ் வேக்சின் வந்து நம்ம சுமால் பாக்ஸ் வேக்சினை சொல்லுவோம் இப்போ வைரல் வெக்டர் வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கோவிஷீல்டு வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வைரல் வெக்டர் வேக்சின் தான் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா அடினோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸை யூஸ் பண்ணுது இட் யூஸஸ் அடினோ வைரஸ் இந்த அடினோ வைரஸை வந்து வெக்டராக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இது வந்து சிம்பன் சீஸில் கோல்டை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைரஸ் இது ஸோ இதை வெக்டராக பயன்படுத்தி இதில் இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் வைரஸினுடைய சார் கோவிட் டூ வைரஸினுடைய அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம உடம்புக்குள்ளாலே செலுத்தலாங்க அதுதான் இந்த வைரல் வெக்டர் வேக்சின் ரைட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைனல் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் மியூட்னி இன் ராயல் இந்தியன் நேவி குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் லான்ச் செகண்ட் 
மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸை அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இன்னும் பல கேள்விகளையும் இன்னும் பல தகவல்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இறுதியாக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்தியாவினுடைய எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் நன்றி